வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தினாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது செட்டிநாடு மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு நம்ம சேனல் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது குழம்பு தோலும் புளியும் வச்சு பண்ணுறது ஆனால் இந்த செட்டிநாடு மீன் குழம்பில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் மிளகு சீரகம் தனியா அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் காஞ்சி மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வறுத்து அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் பண்ணி அந்த பேஸ்ட்டை வச்சு இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மைல்டாக அந்த புளிப்பு தன்மை அந்த காரத்தன்மை இருக்கும் அந்த காரத்தன்மைனா நீங்கள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த இடத்துல தெரியும் அது காரம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது ஐயோ ரொம்ப காரம் அப்படின்னு நினைப்பீங்களே அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஒரு மைல்டான ஒரு காரம் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி இந்த செட்டிநாட்டு ஃபிஷ் கறி பண்ணுறதுக்கு எஸ் கடல் எண்ணெய் அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த எஸ் பிராண்ட் கடல் எண்ணெய் வச்சு தான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முடி இந்த ரிசிக் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா மீன் ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் இரநூறு கிராம் பெரிய தக்காளி மூணு நம்பர் இஞ்சி சின்ன தொண்டு பூண்டு ஐம்பது கிராம் காய்ந்த மிளகாய் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் பிளாக் பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் முழு தனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் முக்கால் டீஸ்பூன் குழம்புத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு பத்தை புளி ஒரு லெமன் சைஸ் கல்பாசி ரெண்டு நம்பர் கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற எஸ் கடல் எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போ செட்டிநாடு மீன் குழம்பு பண்ண போகிற சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செக்கில் ஆட்டின ஃப்ரெஷ்ஷான கடல் எண்ணெய் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் இந்த பிராண்ட் நியூ குக்கிங் ஆயில் நம்ம எல்லாம் வாங்குகிற விலையில் உயர்ந்த தரத்துடன் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த எஸ் ஆயில் கடல் எண்ணெய் நறுமணத்துடன் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது கடல் எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா விதமான சமையலுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் வதக்க பொறிக்க குழம்பு வைக்க பலகாரம் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பல வகையான சமையலுக்கு கடல் எண்ணெய் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க அதிக வெப்பநிலையில் கருகாமல் உணவுப் பொருட்கள் செய்ய கடல் எண்ணெய் உகந்தது எஸ் ஆயில் கடல் எண்ணெய் இயற்கையான முறையில் கெமிக்கல் இல்லாமல் தயாரித்து விற்பனைக்கு அனுப்புகிறாங்க இந்த எண்ணெய் பாக்கெட் ஹேண்டில் பண்ணுறது சில பேர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எங்கிட்ட கட் பண்ணி பாட்டிலில் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் சமைக்க யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் இந்த எஸ் ஆயில் கடல் எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் மேலே ஒரு மூடி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மூடி ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் மூடி வைக்கலாம் பொதுவாக கடல் எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது நிறைய பலன்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் கடல் எண்ணெயை இன்னும் இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போது வாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த சின்ன மசாலாவுக்கு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதனால் எங்கிட்ட இருக்க ஏஸ் கடல் எண்ணெயை தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக ஊற்றியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு சீரகம் மிளகு முழு தனியாக என்ன சூடு ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த முழு மசாலாவை எல்லாத்தையும் போட ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இரநூறு கிராம் சொல்லியிருக்கேன்ல அதில் நூறு கிராம் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு பூண்டு பூண்டு ஒரு பத்து பல் இல்லை ஒரு இருபது பல் நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பிறகு கருவேப்பில் போட்டு இந்த வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி முழு தனியோட நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க வதக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டால் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் கல்பாசி போட போகிறோம் அதே மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த கல்பாசி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வீட்டில் சட்னடி சிக்கன் பண்ணிங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த கல்பாசி இல்லாமல் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது அதாவது அந்த ஃப்ளேவருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கல்பாசி தான் அதனால் சட்னடி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது கல்பாசி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஃபிஷ் கறி பண்ணும்போது அதிகமான கல்பாசி வேண்டாம் அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கல்பாசி மட்டும் போட்டால் போதும் இப்போ இதெல்லாம் போட்டு வதங்கி வர டைமில் தக்காளி போடுறோம் தக்காளியும் இந்த வெங்காயம் நல்லா சுக்கா ஸ்டைலில் நல்லா வதங்கி வரணும் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன்
அதே டைமில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க ஸோ இது ஒரு பேசிக்கான மசாலா தான் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் பண்ணி பிறகு உங்களுக்கு கிரேவி டெக்ஷன் நல்லா வரும் வதக்கி முடித்த பிறகு இந்த தேங்காய் போகிறோம் தேங்காயோட குவாண்டிட்டி அதிகமாக இருந்தால் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு காரத்தன்மைக்கு தெரியாது அதனால் தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் போடுங்க ஒரு பத்து தேங்காய் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சூடு ஆறின பிறகு இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை அப்படியே இன்னொரு பவுலில் மாற்றி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா குழம்பு ரெடி பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த மஞ்சத்தில் ஏங்கிட்ட இருக்க இந்த கடலை நேரம் ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றின பிறகு எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு தாளிப்பாக போடுங்க நீங்கள் சில பேர் வந்து கடுகு போட்ட பிறகு பொறியுமாக தாளித்து வரும் ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடாது எண்ணெயில் போட்டோன்னே டப்பு டப்புன்னு பொறிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த வாசம் நல்லா எடுத்துருக்கும் இதுக்கு பிறகு பூண்டு சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா வதங்கிட்டோம் வெங்காயம் வந்து ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல அதே டைமில் மீன் குழம்புக்கு வெங்காயம் ரொம்ப நாள் வதங்க வேண்டாம் ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கினா மட்டும் போதும் இதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் குழம்பு தூள் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த குழம்பு தூள் வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதோடய லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் குழம்பு தூள் தான் மீன் குழம்புக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி குழம்பு தூள் ரெண்டு டீ ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி முழுதனியாக மிளகு சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கோம் அதனால் ரெண்டு டீ ஸ்பூன் குழம்பு தூள் போட்ட பிறகு உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டு திருப்பி தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த மசாலா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதி வரட்டும் அதுக்கு பிறகு திருப்பி தண்ணி ஊற்றுறீங்க எப்பவுமே குழம்பு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக ஊற்றி கொதிக்க விட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த புளிப்பு தன்மை காரத்தன்மைலாம் தெரியும் ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்த பிறகு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைக்கிறோம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருங்க எடுத்த உடனே அதிகமாக தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வர்றது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கணும் அரைச்ச பேஸ்ட்டை அப்படியே இன்னொரு பவுலில் ஊற்றி காமிக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணுங்கள் இந்த பேஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைக்காமல் கொஞ்சம் குறை குறைன்னு அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேவி டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது அதே டைமில் அந்த கிரேவி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது இப்போ இந்த குழம்பும் ரெடியாக இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புளி தண்ணி ஊற்றுறோம் புளி தண்ணி ஊற்றின பிறகு ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த பேஸ்ட்டும் இதில் ஊற்றுறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்ததுன்னா திருப்பியும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க மீன் போடுறதுக்கு முடியும் இந்த கிரேவிலாம் ரெடி ஆகிட்டோம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் அந்த அந்த வாசனை அந்த டேஸ்ட்டு காரம் தன்மை உப்போட சீசனிங் எல்லாமே தெரிய வரும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நல்லா கொதிக்க விடணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு இந்த ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வட்டோம் அதுக்கு பிறகு மீன் தலையை போடுறேன் எதுக்காக மீனோட தலையை ஃபஸ்ட் நம்ம போடுறோங்கிட்டேன்னா உங்களுக்கு கொதிக்க கொதிக்க அந்த குழம்புல அந்த வாசனை அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே கூடும் இதே வயிறு பகுதியோ இல்லை வால் பகுதியை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மீன் உடஞ்சிரும் அந்த கிரேவி டெக்ஸ்டர் வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்த உடனே தலைப்பகுதியை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதிக்க விட்ட பிறகு அந்த ஒரு கிரேவியோட வாசனை வரும் ஒரு டெக்ஸ்டர் கரெக்டான டெக்ஸ்டர் வரும் இந்த மாதிரி வந்த பிறகு மீதி உள்ள மீனை நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது விரால் மீன் போடுறோம் நீங்கள் விரால் மீன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்துல நல்லா வாஷ் பண்ணிருக்கணும் மீனை ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த வளவளப்பு தன்மை இருக்கும் வாஷ் பண்ணி முடித்த பிறகு போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து க்ளீனாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த இடத்துல வேறு எதுனா மீன் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறனா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் சங்கரா மீன் கவலை காரப்பொடி நெத்திலி இந்த மாதிரி பல வகையான மீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு அதே
என்னங்க எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுது ரொம்ப ஈஸி ப்ரிப்ரேஷனாக கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதிகமான தேங்காய் வேண்டாம் அதிகமாக தேங்காய் போனால் உங்களுக்கு டெக்ஸாக மாறும் உங்களுக்கு காலை தன்மை தெரியாது அதனால் நான் சொன்ன குவான்டிட்டி கரெக்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லா சூப்பராக வரும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு டிஷ்ஷஸ் வந்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி யூ பாய் டேக் கேர்